শিখতে চাই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি সাবিহা জাহান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আজ আমরা কথা বলবো আমতো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিয়ে অর্থাৎ একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যে দ্বন্দ্ব সেটা নিয়ে কি ঘটে বলুন তো দুজন মানুষের মধ্যে যখন তারা কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার হবে হয়তো বিষয়টা ধরুন সাতজনের একটা বন্ধু দল তারা হঠাৎ ক্লাস না হওয়ায় ঠিক করলো সিনেমা দেখতে যাবে এখন কি সিনেমা দেখতে যাবে সেটা নিয়ে এদের মধ্যে দুজনের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব লেগে গেল পলাশ সে বলছে এই সিনেমাটা দেখতে যাই বনি সে বলছে না ওই সিনেমাটা দেখতে যাই পলাশ আবার বলল আমার বন্ধু বলেছে সে দেখেছে এই সিনেমাটা ভালো হবে বনিও বলল আমি এটা রিভিউ দেখেছি এটা বোধ হয় বেশি ভালো হবে আমরা সবাই এটা দেখতে চাই এভাবে চলতে চলতে তাদের মধ্যে একটা তর্কাতর্কি লেগে গেল আবার ধরুন অন্য আরেক দিন কোথাও ঘুরতে যাবে এ বলছে এখানে যাবে সে বলছে ওখানে যাবে এইভাবে এই সাত আট জনের মধ্যে দুটো গ্রুপ হয়ে গেল এক দল বলছে ওখানে যাবে আরেক দল বলছে ওখানে যাবে এর মধ্যে একজন হয়তো তৃতীয় কোনো একটা অপশনের কথা ভাবছে কিন্তু সে সেটা বলছেও না কারণ ইতিমধ্যেই দলটা ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেছে আমরা সাধারণত যখন কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হই একটু খেয়াল করে দেখি আমি নিজে হয়তো অনেকের সাথেই সম্পর্কিত কারো কারো সাথে আমার একটু দ্বন্দ্বের সম্পর্ক আছে সেটার কিন্তু একটা ধরন আছে আমি ভাবতে পারি বা আমি বলতে পারি যে এই মানুষটার সাথে আমার এই বিষয় লেগে যায় বা এই এইভাবে লেগে যায় আবার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু জানে যে এইবার এর আর এর তো লেগে গেল কিভাবে তারা বলতে পারে ওই যে ধরন একটা ধরনে দাঁড়িয়ে যায় সম্পর্কের মধ্যে যখন দ্বন্দ্বগুলো চলতে থাকে যেই ধরনটা খানিকটা রিপিটেটিভ হয় অর্থাৎ বারবার ঘুরতে থাকে এখন সমাধানের জায়গাটা কোথায় কি হলে কি করলে কিভাবে ভাবলে এই দ্বন্দ্বগুলো এরকম হয়তো হতো না প্রথমেই বলে নেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুজন মানুষের মতামত সিদ্ধান্ত পরিভাষা পছন্দ অপছন্দ এগুলোর সবসময় যে মিল থাকবে তা কিন্তু না অমিলও থাকতে পারে এবং সেখানে এই ভিন্নতাটা আমি একভাবে ভাবছি সে একভাবে ভাবছে সে আরেকভাবে ভাবছে এই ভিন্নতাটাও আমাদের জীবনের অংশ সবাই আমরা একভাবে ভাবি না কি হতো যদি সবাই একভাবে ভাবতো সবাই একই বিষয়ে ভাবতো ভিন্নতা আছে বলেই তো আমরা বেড়ে যাচ্ছি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাই ভিন্নতাটাকে বোঝার চেষ্টা করা আমার এবং আরেকজনের মধ্যে আমার এবং আরও জনের মধ্যে দ্বিতীয়ত ওই যে বললাম একটা ধরন দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের যেটা করতে হবে এই ধরনটার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন আনতে হবে কি সেটা আমরা কিন্তু তা জানি না ওই ধরনের মধ্যে যারা আছি তারা হয়তো কোনোভাবে বুঝতে পারব এবং পরবর্তী সময়ে একটা কিছু অন্য রকম ভাবে করতে পারি এটাকে আমরা বলি ডু সামথিং ডিফারেন্ট অর্থাৎ ধরনটা দাঁড়িয়ে গেছে কারণ আমরা একই রকমভাবেই আচরণ করছি একই রকমভাবেই কথা বলছি কেমন হবে বলুন তো কোনো একদিন বনে যদি বলে আজ এটা না পলাশ যেটা বলছে সেটাই আমরা করব। অথবা পলাশ বলছে আজকে সবাই যেভাবে দেখছে সেভাবেই আমরা চলব আরেকভাবে ভাবতে পারি এই যে বনি এবং পলাশের মধ্যে যে দ্বন্দ্বর কথা বললাম ওদের মধ্যে কি কেবল দ্বন্দ্বই হয় নিশ্চয়ই না আমরা ভাবতে পারি কখন দ্বন্দ্ব হয় না কি তারা করে তখন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বর মতো তর্ক বিতর্ক হয়ে যায় না সুতরাং এই যে ইতিবাচক যে কনভারসেশনগুলো তাদের মধ্যে হয় সেটা কিভাবে হয় সেটা আমরা ভেবে দেখতে পারি এবং আমরা আমাদের কনভারসেশন আমরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে আরও বেটার জায়গায় নিয়ে যেতে পারি পরিবর্তন ঝুঁকি নেওয়া দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে ভিন্নতা এগুলো আছে বলেই আমরা একজন আরেকজনের সাথে বেড়ে উঠছে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছি আরও নতুন নতুন বিষয় জানতে পারছি এগুলো যদি না থাকতো আমাদের জীবনের অংশ হিসেবে আমরা জীবনে এত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারতাম না সবাই যদি একই রকম ভাবতাম একই রকম কাজ করতাম সেটা কি জীবনের লক্ষ্য হতো সেটা কি কিছু আনতে পারতো আমাদের জীবনে ভার্জিনিয়া সাতির বলে একজন ফ্যামিলি থেরাপিস্ট আছেন ওনার একটা বক্তব্য দিয়ে আজকের প্রসঙ্গটি শেষ করব উনি বলেছেন আমরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাছে আসি একজন আরেকজনের মধ্যে যে মিল আছে সেগুলোর ভিত্তিতে আর আমরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও বিকশিত হই একজন আরেকজনের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেগুলোর ভিত্তিতে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় কাজ করে যাচ্ছি আমরা শিখতে চাই এবং নাসরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন শেয়ার করে আরও মানুষকে দেখার সুযোগ করে দিন অনেক ধন্যবাদ